This is Chadi TV, home of inspiration. Wahala ni wasala ni wamaraba ni biku mpenzi mtazamaji. Karibu kwenye show yetu ya Chadi TV na yajulikana kama What About Me Show. Tumekuwa dalia mgeni ambayo tazugumuza nae mawili matatu pegine tupata kujua zahindi kusiana na jinsi anabiofanya kazi yake. Karibu sana kwenye studio zika. Asante mimi, asante sana, mimi, asante sana. Aya, karibu. Sasa uh, kabla tuanze kwanza kabisa, mm. unafanona sana na kijana julikana kama manase pali. E, jamaa fulani chap chap Manase katika county ya Kilifi. Uh -huh. e, watu husema kwamba tumefanana uh -huh. lakini hatuna uhusiano ule wa wa kidamu. Okay. E, yeye na mimi ni marafiki lakini hatujafanana kidamu. Kwa hivyo kwa hivyo ile kufanana tu. Kufanana tu kwa sababu. Yeah. Asante sana kabisa. Kabla tuanze pengine utizame ile kamera. Wasalimie mafans wako na wale watazamaji wa Chadi TV katika lugha yako ya nyumbani uwakaribishe kwenye mazungumzo hapa. E, Kwa sasa ni saa sita eh? na katika lugha ile yetu tunasema mzasindazi. Alafu kuzasinda, simaya nani, kuzasinda. It's a long discussion, lakini ni nzuri kwa sababu unajua kumfahamu mtu vizuri. Unajua, unajua nimeshinda vizuri, sijui na weo meshinda je. Asa na kueleza kutoka pale, unajua kabisa yule binadamu yuko na mna gani. So hivyo ni kutunasalimiana nikiwa mchana. Okay, mm. hivyo webo na tuseme, eh, una manjina mengi sana mbao unafahamika na pale mtani. Hebu tuambie hayo majina yote. Uh, mimi kwa majina yangu nilipozaliwa na liitwa Kasena. Kasena ni jina ambalo ni la tunasema katika kimijikenda ni, ni, ni jina la la kimama. <laughs> eh as in kwa, kwa lugha yetu tunasema Rache Magoma. Unazaliwa unapatiwa jina pale na nikaitwa Kasena. Katika ukoo kuna majina ya ukoo na ya mbari. Mimi ninaitwa Masha. Mimi katika mtandao ninajiita Frank Thoya. Mm -hmm. Hilo ni jina ambalo mtandao nilinajua. Mm -hmm. Na over recently watu wananiita Papa Man. Mm -hmm. Isi? Mm -hmm. Yeah, wananiita Papa Man kwa sababu ya ile the nature of the yes. work ambayo ninaifanya okay. saa hizi. Tuseme kweli pale unajulikana kama ambassador wa Blue Economy. Je, hilo ni jina ama ni title? Ah, uh, pengine Kwa sasa unaweza kuwa isa brand, uh -huh. unalipewa tu kwa sababu ya ile nature ya kazi unafanya. Kwa hivyo ile jina wewe kanjipea ama kapewa? Hatu. No, mimi sija jipea. Hiyo uh -huh. ni majina watu walikuwa wanasema Sasa utakuwa ambassador, utakuwa ambassador, utakuwa papa ambassador, utakuwa uh -huh. blue economy. Sasa hiyo hiyo concept ya blue economy kwa sababu papa anadoka barini. Uh -huh. e, ndo wanafikiria ika nikabandikwa hilo jina kwamba sasa utakuwa na blue economy ambassador. Uh, hawa papa naona umekuja nao hapa. Wa wa watembea wa, wa mtaani ukiwachuza pengine mm. vile vile hawkers pale wakichuza bidhaa zao kuna ile lugha ambao wanatumia pale mtahani yanayowavutia wale customers wao je naweza tupe freestyle wewe sasa wewe tuchukulie kwamba wewe ni hoka mm. unachuza hawa papa tupe freestyle ya lugha ambayo unaitumia pale kuchuza hawa papa nauza papa mm -hmm. ni hivyo tu nini kufate mm -hmm. ni kwambie ninakuzia papa mm -hmm. nakuzia mboga ya sima Kwa hivyo unaponiambia ninapokufata nitakuwa salimia vizuri alafu nikwambie mimi ni muuzaji wa papa. Kwa hivyo utaniambia okay unauza papa. Papa ni pengine unataka pieces zingapi? Utanieleza tu. Mimi nitatoa papa wangu nikupatie. Kwenye mtandao watu wanakufahamu mengi sana. Lakini unafikiria kwamba kuna jambo ambalo uh, watu hawajui kukuhusu wewe. Mimi niko na taaluma tofauti tofauti. Siku amkata ari nikasema ninauza papa. Uh -huh. No, before hata papa nilikuwa nikifanya vitu fulani mimi ni event planner. Uh -huh. Mimi ufanya upambaji. Unaonekana kwamba wewe ni kijana mchapakazi sana. Uh, na hapa duniani tuko na uh, changamoto kubwa sana kuhusiana na suala la ukosefu wa ajira ama kwa kimombo unemployment. Je, jambo hilo unalitafsiri kivipi? Asante kwanza kwa kuona hiyo haja ya mahoja ya kusema ni mchapakazi. Uh, ilo ni jambo la kushabikia na nasema asante kwa sababu umeona ile juhudi na yofanya. Uh -huh. Swala hili la ukosefu wa kazi uh, limekuwa ni donda sugu kwa watu. Na ninataka ni amini kwamba kazi ziko na kazi hufanywa. Principal moja university ni kwamba ukitoka university ukiyeti job opportunities. Na not, not even seeking job opportunity. So unatoka kule unakuja unatengeneza mandhari ya kwa ajiri watu kazi ni swala la, la ukosefu wa kazi limekuwa ni watu wanalibeba tofauti kwamba hakuna kazi lakini ukiangalia hivi kuna timbo mahali umenelewa lakini huyo kijana kwa sababu amesoma kuenda pale kufanya ile kazi ya timbo inakuwa shida inakuwa shida kwa sababu umesoma umeenda pale shule e, lakini baadaye uliamua kuuza papa je 
ni kwa sababu ulikosa kazi ama ilikuwa it's your dream job sana it was i think adi uh, ambayo nilikuwa naifikiria kwa muda mrefu sana not even not even kukuza papa mm-hmm. but it was like what next mm-hmm. what different mm-hmm. ni kitu gani naweza kukifanya tofauti ambacho kinaweza kashika watu immediately mm-hmm. na kikawa za brand or something very interesting nikasema mimi nitaanza kuuza papa so nikafikiria sasa papa ni tamuzaji unajua mm-hmm. <laughs> alafu nitamtoa wapi mm-hmm. unajua si kitu ambacho nilikuwa niko nayo kwa katika maisha wewe really? nimeshapenda papa nimekuwa nikinunua pieces mm-hmm. but siku anafikiria mm-hmm. hii ni kazi ambayo nitakuja nifanye baadaye mm-hmm. so nikasema nitauza papa mm-hmm. that was on a friday then nikasema wewe huyu papa nataka ni muuze tofauti mimi mm-hmm. Nataka nifikirie jinsi nitakavumuza in one week time kila mmoja wao anakula papa hii Kenya okay. if not kilifi. Uh-huh. So 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 nikasema well let me just use my IT kind of thinking uh-huh. eh, social media nikasema before hata ninunue papa uh-huh. let me test waters. Nitaingia uh-huh. kwa mtandao uh-huh. nitasema Frank uh-huh. as from Monday uh-huh. atakuwa anauza papa. Uh-huh. And remember by that time sina pesa uh-huh. sina papa uh-huh. but nimesema let me just keep a post. Nione reaction itakuwa namna gani. So that Friday mimi nikaandika pale. Nipoandika, it was overwhelming. I live and understand why. What is all this? Let me Frank. Let me discover. Ah Frank has a father your cousin, but I'm your Frank. Well, mimi I've been working with some other organizations like yeah. BTL, mm-hmm. Bible Translation Literacy and Mani Tan Kule. Mm-hmm. So sisi tuna translate Biblia. So kazi mm-hmm. kwa nini hapana? Na nimeitwa kwa mikutano mikubwa mikubwa mm-hmm. nikitumwa na organization ku represent. Mm-hmm. Sasa saa hizi huyu mvulana ndiye anaenda anauza papa. Mm-hmm. Ah itakuwa. Hizo orders zikawa nyingi. Mm-hmm. And then sasa nikafikiria nitatoa wapi 500. Mm-hmm. Maana niliambiwa kilo moja ya papa ni 500. Mm-hmm. By that time, mm-hmm. okay. Kumbe yule mwenye aliniambia naye alikuwa ananiambia makosa. Mm-hmm. It was a uh, KG goes for 600. Shen. So I had five uh, tafuti 500. Mm-hmm. So nikapigia aunt yangu nikamwambia I just needed like 500 shilling mm-hmm. kwa sababu I want to sell fa- shark. Mm-hmm. Uh, Apo wale ume umetuelezea kwamba pale kwenye mtandao uli waomba uli warai watu si kwamba ni lazima. Yes. Je ni kwamba unadukuduku kama shaka kwamba vijana sio rahisi kupeana support kwa vijana wenzao. Na mimi okay Vijana wanaweza kuwa na hiyo tabia ya kutopenda kuwa embrace kitu. Uh-huh. Unaona? Uh-huh. Si wote by the way. Uh-huh. Kuna watu wata embrace kinyo unafanya, uh-huh. watashukuru. Uh-huh. By the way, it's not a culture for the African. Uh-huh. It's not a culture for the African to appreciate people. Sure, sure. It's not a culture. Uh-huh. Lakini la, lazima tubadilishe hiyo culture. Uh-huh. I need to appreciate what you're doing. Uh-huh. I need to say this is very very wonderful for you. Uh, kuna vijana ambao unajua wanaweza kuwa hiyo idea waliibeba tofauti. Uh-huh. It's their own business. Uh-huh. Me have no business with them whether they like it uh-huh. ama hawaipendi. Uh-huh. It's none of my business. Sijua nafikiria nini. Nafikiri kwamba tarehe 21 mwezi wa Julai pale kwenye mtandao wa Facebook uh-huh. eh, kuna shirika la Africa Community Development and Leadership. Uh-huh. Ulisema kwamba umepata position ya uh-huh. link community work. Uh-huh. Kwanza kabisa tunakupongeza kwa jambo hilo. Asante. E, hii kazi inahusu nini na ile shirika linahusu nini? Aklad Aklad hiyo hiyo ya, ya Africa Community Development. Uh-huh. Uh, ni shirika ambalo nililijua uh, si kitambo sana uh-huh. kupitia uh, mentor wangu mwingine anaitwa Alfred Mtawali. Uh-huh. Nikiwa ninafanya naye kazi kidogo na Alfred uh, katika shirika lingine linaloitwa Kilifi Watoto Center. Uh-huh. Aklad walikuja kama partners. Uh-huh. Wa partner na Kilifi Watoto Center uh-huh. katika hali za kusaidia watoto ambao hawajiwezi uh-huh. kule katika ya familia ya jamii zetu. Uh-huh. So kazi kubwa ambayo uh, tulikuwa tukifanya before hata Aklad wakuje uh-huh. ilikuwa tunazunguka katika maboma za watu uh-huh. tunaangalia watoto ambao wanahitaji ma- hitaji fulani especially kusoma uh-huh. na kuwapeleka hospitali uh-huh. na, na kufanya vitu kama hivyo. Huyo ni Frank Loya mpenzi mtazamaji. Tunaenda kwa mapumziko mafupi tutarejea kwa muda usio kwa mrefu. Endelea kutizama Charity TV. Mpenzi mtazamaji wa Charity TV, karibu kwenye hawamu ya pili ya What About Me show. Leo tuko na uwe mgeni wetu Frank Loya na tutaendelea kuzungumza naye tupate kujua zaidi kuhusiana na masuala yake. Ah, uh, bwana Loya. Mm. Hivi wewe unafanya mambo na decoration eh, kama cancer tsawe pale na unaufahamu ule msemo wa jack of all trades what do you mean by that uh, jack of all trades ni kama mtu anajua kila kitu uh-huh. so ongea unasema sasa kila kitu unajua huko uh-huh. unajua kuuza pap uh-huh. ku 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 ku
kuandika kwa mtandao unaweza andika novel nzima uh-huh. ukifanya hivi nikamwambia ah hivi ni vitu ambavyo mimi mwenyewe na mimi sijui vinatoka wapi uh-huh. ili mradi kama ninyi mnaona kinyana nakifanya ni kizuri uh-huh. basi yake nikitilia mkazo nikifanya kwa uzuri kwa hivyo si kwamba hati najua kila kitu katika hiyo hustle ya, ya, ya kupamba sema decorations kwa lugha ya kimoko kwamba tuelezi hiyo kazi unaifanya kivipi Uh, unapata event kama ngapi hivi eh? na pengine unafanya pia kazi MC pale kwenye zile vi- events ambazo unafanya kupamba kila wakati unapopata hiyo nafasi sadact asante sana kwanza ukweli wa mambo ni kwamba hizi kazi ninazifanya nyingi uh-huh. na hii, hii decoration farm ndio imenifanya mimi nijiingize kule chuo kiko uh-huh. hiyo ndio inanilipia mimi fee yangu uh-huh. na Uh, kuwa MC na kuwa. Uh-huh. Eh nishai officiate shughuli nyingi uh-huh. uh, kujaribu kuzungumza uh, maneno yale ya kufurahisha na kupamba uh-huh. kwa sababu ni event. Hivyo uh-huh. yes. basi tuseme kwamba kwa mwezi au mwaka unapata events kama ngapi sasa kwa decoration. Kweli mambo ni kwamba ni nyingi kwa sababu tuko na miezi fulani ambayo sisi ambayo uh, kazi zinakuwa nyingi. Uh-huh. Mwezi wa nne kwa sababu ni likizo uh-huh. shughuli ni nyingi. Uh-huh. Mwezi wa nane kwa sababu ni likizo shughuli ni nyingi. Hebu turejelee suala la papa na namuona hapa papa mzuri huyu. Eh. Mm. Wewe unafurahia papa wa kupikwa namna gani? Wa kukaangwa ama ule aliyekaangwa na nazi? Yupi mtamu? Maana huyu unaweza kumkula tofauti eh. Mm-hmm. Unaweza kumweka nazi, mm-hmm. umchoma, mm-hmm. mpika na mabiringanya na mabenda. Mm-hmm. Huyu mm-hmm. ukapiga mboga yako vizuri kama ni ni ni, ni, ni mnavu kando hivi. Mm-hmm kaleta hii mnyama hapo uh-huh. unakula huyu mnyama unaweza maliza kilo nzima ya sima usipo angaliwa vizuri huyu uh-huh. e, unakula sana uh-huh. ni mnyama ambaye anakulisha sima kwa sababu yuko na chumvi yake uh-huh. na ile chumvi nalijaribu kufanya research nione kama akitoka baharini kama yuko na chumvi yake uh-huh. ukweli wa mambo ni kwamba huyu samaki akitoka baharini huwa hana chumvi uh-huh. e, ni samaki akitoka waida uh-huh. lakini unapomkula yuko tasteless kiasi uh-huh. lakini uh, ile preservation kwa sababu lazima aekwe chumvi maana akitoka pale huwa ni mzito yuko na maji uh-huh. na lazima ya maji yawe ya yeah. drum. Kwa hivyo ana, anaekwa chumvi kidogo. Na uh-huh. uh, yule mathematics na chemistry flani hapa uh-huh. ukiwa hujachanganya vizuri atakuwa na chumvi nyingi. Si kwa sababu hata alitoka baharini na chumvi zake uh-huh. uh, ni mwenye alichanganya ndiye alifanya mnyama awe na chumvi nyingi. Uh-huh. Lakini ukipata yule ambaye ameelewa hii kazi vizuri, uh-huh. anachanganya chumvi uh-huh. na ana unaweza kumkula huyu uh-huh. hata saa hizi unaona hii kazi. Uh-huh. Na tamu kweli. Tamu sana. <laughs> Na unaweza chukua kwa nje kama uno, kama mboga sio kama. Haya mpenzi mtazamaji. Eh huyu ni hapa <laughs> ama shaka yeah. kitaka. Na mm. una maneno matamu hasa yanayovutia mm. tuseme wateja kwamba kuna wale wangetaka uh, kununua hawa hawa papa wako. Mm. Kipande unauza pesa ngapi? Na pengine hiyo eh, bei inafikia kila kila kila, kila customer ambaye angetaka kununua. Huyu huyu papa uh-huh. unanunua kilo moja mia sita. Uh-huh papa huyo. Uh-huh. Hiki kipande uh-huh. unaita kipande a piece. Uh-huh. Uh-huh. Mm? Uh-huh. Na kuna wale anasema nataka nusu. Uh-huh. Of course nusu ni kama 15 pieces tu. Uh-huh. So 300 shillings. Uh-huh. So 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 ni, ni, ni kulingana na uwezo wako. Uh-huh. Kwa shilingi 20 uh-huh. na hiki kipisi kimoja kikaangosha sima kubwa. Ukaangosha na nikwambia ukaangosha lewa. Hiki tu. Mm. Ndio. <laughs> <laughs> Unaangusha mlima wa sima bila mchezo. Yaani unaweza kuufuata polepole uh-huh. mpaka ukawa na mtu ambaye anashangashangaza kuja kuondoa hapa la kubruta kwa sababu ile kazi unayofanya pale <laughs> ni kazi safi. Utaangusha mlima, utaangusha mlima. Sasa mtazamaji umesikia kwamba kipande hiki kimoja tu cha shilingi 20 unaweza ukakula uh, uka sima kubwa sana. Unaangusha mlima. Kwa hivyo hii inatosha kwa sapa ama lunch. Nakwambia unaangusha mlima. Uh-huh. Yaani ule wakati na hii haina masa maalum. Hadi uh-huh. sijui mpaka saa ngapi ndio ule. Asubuhi ule zamka hii tayari unaweka rangi yako hapo, uh-huh. kachoma hii ukaweka pale na mahamri yako uh-huh. unakula vitu vingi. Yaani uh-huh. inakupatia appetite nyingine kubwa. Uh-huh. Na na inakusaidia pia kwa sababu ni sani immune system booster. Uh-huh. Hii una afya yako inakaa salama. Yaani uh-huh. hautakuwa ni mtu akutatize katatizika. Na hapo una kunywa maji all the time. Na huu mwili unapenda maji. Uh-huh. So wakati unakunywa hii, uh-huh. unakula vizuri hii, uh-huh. hii inakupatia room nzuri ya kuekelea maji kwa siku. Naona kama uh, hawa papa wako unawatoa wapi? Ama una yule mtu anakusupply ama kuna wakati pia wakati unaweza pata shortage of supply unakuwa na plan gani? Hebu tueleze. Hawa papa uh-huh. wanatoka kule baharini na kuna area nyingine inaitwa Gongoni. Uh-huh. Okay, niseme karibu kila mahali papa anaweza patikana. Lakini kule ambako anavuliwa ana, ana, ana wavuvi wale wanavua papa kwa wingi uh-huh. Gongoni. Uh-huh. Hizo area za Gongoni uh-huh. ndio mimi huwa nachukua kutoka kwa a second person, uh-huh. si mvuvi. Uh-huh. Ni mtu ni mchuzi. Uh-huh. 
ambaye anaenda ananunua mm-hmm. alafu ananipigia simu mm-hmm. mimi naenda nachukua mm-hmm. na kuja na uzia watu mm-hmm. na kwa sasa kusema ukweli huyu mnyama mm-hmm. haipatikani saizi mm-hmm. hapatikani kwa sababu uh, kuna baridi mm-hmm. kuna misimu fulani huyu mnyama ambaye huyu mnyama huwa anapatikana kwa wingi Uh, fika mwezi wa sita na wa saba pale kuna baridi kali wavuvi hawaezienda kule deep sea wakavua na tunasikitika juzi kuna wavuvi wengine walienda na waka drone kwa hivyo ni, ni, ni wakati mgumu sana so utamkuta hapatikani na na na, na, na hii miezi tu miwili tunapoingia huu mwezi wa nane kwa sasa unapotulia hewa inapotulia vizuri huyu mnyama anapatikana kwa wingi so unamnunua kule na kila mmoja anakuwa na uwezo wa kumpata hata prices zake zitashuka size anauzwa kilo moja 600 lakini kuna wakati nafikia anauzwa hata 450 kwa sababu anapatikana kwa wingi na katika market size hayuko kabisa huyu mnyama hapatikani ndio maana posti zangu zingine wakati mwingine naogopa hata kuambia kwamba hapa hapa uh-huh. maana najua zile orders ambazo hata size niko nazo uh-huh. ni nyingi kulingana na the surplus kwa hivyo tuseme ukiuza hawa papa kwa siku pengine unatengeneza pesa ngapi so unauza kwa wingi uh-huh. eh, ukweli wa mambo ni kwamba unaweza kumuuza kwa wingi uh-huh. na unaweza kuwa na uh, wakati mgumu pia wakati fulani uh-huh. ukakaa naye watu hawamtaki lakini kwa muda ambao mimi nime nimejivencha katika hii business uh-huh. hakuna siku hata moja mimi nime nimekaa na nikakaa nao mpaka nikasikitika nao uh-huh. yani wanapendwa nime watu wanakula mafisa wanakula papa mbaya sana uh-huh. hawa mafisa wa county wanakula hawa uh-huh. wanakula huyu mnyama vizuri napenda sana. sana yani nimeona kuna watu wanapenda Nairobi kula wanakula mbaya so so ni mnyama ambaye nikikaa naye pale ile tunikiandika pale niko na papa wanisha sana hiyo hiyo hata iwe ni kilo 50 iwe ni kilo 70 iwe ni kilo 100 zitaisha saa hiyo in less than 3 hours sitakuwa na mnyama hata mmoja alafu tuseme kwamba uh, customers wako kama wateja wako ni akina nana so wale wengi wa mama watoto wazee unaweza sema most of your customers ni akina nani sasa mimi customers wangu ni ni wale watu wanakula huyu mnyama wao mm-hmm. kwa mmoja wao mm-hmm. mostly household yani father mother Nimeona mara nyingi zile orders nyingi ukienda pale unampata ni mama amekwambia ah umeletea asante unampatia huu uh, mnyama umemsifu sana papa samaki wazuri hao mm. e, unauza papa wako hapa katika kaunti ya Kilifi peke yake ama pengine unaonda outside Kilifi kaunti nishaituma na mzigo kule United Kingdom uh-huh. a parcel uh-huh. na mtu alilipa 1400 na 1480 nikampelekea pieces 20 20 na ni 400 tu So na nimetuma parcels Nairobi, nimetuma parcels Kwale, uh-huh. nimetuma parcels Mombasa, uh-huh. nimetuma parcels Malindi, uh-huh. nimetuma parcels Gongoni. Gongoni. Mahali ninatoa huyu papa. Uh-huh. Hii biashara ya papa tuseme umeifanya kwa muda gani sasa? Karibu sana. Zimwili tu. Uh-huh. Miezi miwili, miezi miwili sijaanza ma- mafanikio ya hali ya juu. Iko na mafanikio makubwa kwanza ni kazi ambayo nimeipenda mimi. Uh-huh. Jambo la kwanza ni chakula hiki. Uh-huh. Wakati unapozunguka unapokosa pato, unapokosa shilingi, kifika jioni ukiwa na pisi kama tatu ine, unafunga macho, unapiga moyo konde, na choma unamalizana nazo. Kwa hivyo si... ni kuulize hii kazi yako ya kusupply hawa papa. Uh, unaifanya peke yako ama una team ya vijana ambao umewaajiri na je unawalipa takriban pesa ngapi? Kwa sasa naifanya peke yangu. Uh-huh. Maana hii kazi yapenda ujitoe. Uh-huh. Um, Nikisema sasa hizi nimeajiri watu ni uongo uh-huh. lakini kuna vijana ambao nime wamenunua papa kutoka kwangu. Kulikuwa na mkutano wewe ka, katika wizara ya trade pale serikali. Mm. Ukapatana na yule waziri Madam Nahida Haruma. Mm. Mkazungumza mengi na alikutajia mambo na suala la mbegu farm. Na ulifurahia sana ulipopatiwa ile nafasi. Mm. Je, unaweza ukatuelezea ile nafasi ilikuwa ina uso gani na itakufaidi kivipi? Waziri Nahida uh-huh. Alipoona hii kazi inayoifanya mtandao ni aliandika pale kwa mtandao niletee papa wa 10000. Sasa hawa papa wote hawa huyu ananifanya ana, ana, nini huyu? Ama ananitega aone kama nitafanya ama sitafanya. Uh-huh. So mimi kwa sababu hali zangu na watu ni nzuri uh-huh. kuna wengine kumbe waliona hiyo post. Uh-huh. Na mimi sikuwa nimeona kwa wakati yani kwa mapema. Uh-huh. Alafu mtu anamwona mnipigia simu kutoka Nairobi anaitwa Titus Kazungu. Uh-huh. Ananipigia simu ananiambia Umeona hiyo post? Nikamwambia ndio naanza kuiona sasa anataka papa wengi huyu. Na mimi size ni uongo. Kilo nazo nazo hapa ni mbili ama ni tatu itakuwaje? 
Kasimo sife moyo. Mm-hmm. Ni nini unataka? Nikamwambia nataka hela ni mtafute huyo pale. So msawa kanaambia usiwe na shida nitakusaidia uh, hela fulani ambayo inalingana na venye uh, anataka. So nikasema kwanza nikisema nina muzi yake kilo kilo mimi nitaingia loss mimi. Mhm. Hii 1010 ni vipisi 500. Taenda nunue papa ni mkate into pieces. Mhm. Paka 500. Eh whether zitatoka kilo 8 ndio zitatoka 500 pieces that hiyo sasa mimi nitamnua muzi ya in pieces. In pieces. Eh. So nikaenda mahali ya mahali ambapo wanachukua nika bahati nzuri nilifika pale nikawa nimepata. Nikamkatia nikabeba gunini bandari zima na vichwa vyake. Yaani yeye nilimpelekea kila kitu. So nikifika pale na shukuru venye alinibeba. Mm-hmm. Alishukuru pana sana kwa sababu alipofika pale alifurahi sana. Mm-hmm. Na akasema hiki ni kitendo ambacho unakifanya watu wengi wamekuwa wameguswa na mioyo. Mm-hmm. Mimi binafsi nimeguswa na moyo wangu mm-hmm. na nikaona ni kuandikie maneno yale pale kwa mtandao. Mm-hmm. Na kwa sababu umeniletea kweli huu aminifu ni mkubwa. Mm-hmm. Alinambia jana usiku mm-hmm. saa ine mimi alikuwa na papa wake pale kwa ofisi. Mm-hmm. Na akaniambia walau vijana wangelikuwa na kufikiria kiasi hiki, hii kilifi basi ingekuwa mbali. Maana yule ni waziri wa trade na tourism. Na ikamwambia mimi nimejitolea kufanya hii kazi siifanyi kwa mtu anione mm-hmm. na siifanyi kwa sababu nataka kutengeneza jina mm-hmm. na ifanya maana naipenda tena ananipatia pato. Kwa wakati huu mgumu mimi niache nifanye. Akasema mimi nakushukuru na akili tunaweza kufanya uh, tutakupatia fomu ya mbegu fund. Mm-hmm. Na hii fomu ya mbegu fund tunataka kuwa specific. Mm-hmm. Unaandika budget yako ambayo tunaweza tukakupatia laki tano. Mm-hmm. So pale kukawa kuna wale ndugu ambao walikuwa wamekuja pale wanapiga picha mm-hmm. na uh, ukweli wa mambo ni kwamba nalifurahi kusikia maneno hayo kutoka kwake mm-hmm. kwa sababu yule ni waziri wa kaunti hii ya Kilifi. Mm-hmm. Na kwa sababu ni waziri amesema basi mimi ni nani nisiandike. Mm-hmm. Nikamwambia haya maneno nitayafanya na nitawaletea. Akanambia kuna kikundi nikamweleza. Mm-hmm. Nikamwambia mimi niko na CBO ambayo nimeche register mm-hmm. na hivi vitu hivi ndivyo ambavyo vinatufanya sisi tukiwa chini ama ndani ya hicho kikundi. Mm-hmm. Wasema wewe kaandike ulete. Mm-hmm. So uh, kwa sababu ya, 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 ya hizo hali ambazo venye zinakaa kamalizana na yeye wakanipiga okay wakanipatia form na usiku ule ndo nikapata hizo hali ambazo hazikuwa nzuri sana kwa sababu baada ya kupatiwa bahasha na nilikuwa najaribu kukataa kataa kidogo isipigwe picha kwa sababu unajua kuna wale watu wanafikiria kwenye bahasha wengine wengine wamekuwa pepewa pesa nyingi na uh, ikaleta alarm kwa watu so nikasema acha okay acha wapige so mi before hata ni post ile timu yake pale mm-hmm. ya, ya media mm-hmm. ikawa imepost tayari e, kwamba waziri amenunua hivi na hivi na ameahidi uh, laki tano kwa huyu kijana mm-hmm. na niandike proposal bale si kwamba tu unaahidi upewe okay. ni uandike kwanza makaratasi na so katika hiyo process na nitawapelekea si kitambo mm-hmm. so usiku ule uh, ukweli wa mambo ni kwamba inasikitisha na inauma mm-hmm. maana sijui waliingiaje wezi mm-hmm. Na uh, nikawa nimeweka hiyo bahasha ilikuwa na 1011 tu. Mm-hmm. Sitaki nidanganye huyu mama niambie nini. Ilikuwa na 1011. 1010 mm-hmm. ilikuwa ni ya papa wale ambao nimesha supply pale nini 500 pieces na 1001 alikuwa anasema hiyo 1001 ni tikiti yako mm-hmm. na pengine ukunywe maji kwa sababu huzunguka sana. So nikashukuru haikuwa pesa ile ambazo watu walikuwa wanafikiria. Mm-hmm. So uh, Uyo jamaa siji ni jamaa ma ni wakina nani wakaja wakapuliza dawa zao nikasikia hali nyingine ambayo haikuwa ya sawa na nikawa nimeka hiyo form kwa bag yangu ilikuwa na bag ya kompyuta ilikuwa na kompyuta yangu hapa ambayo wafanyia research mwenyewe na hiyo pesa ilikuwa pia hapa kwa hiyo bag so nikifika pale nikasikia zui hizo hali ambazo hazikuwa za kawaida so nikasikia kulala nikatoka nikaenda clinic fulani na tabluna ili nikakaa hapo nikaweka dawa nikurudi nikaenda flat so nilipo milango funga mtu mlango ndio siku funga na padlock na sijui waliingia kina namna gani na sasa kusikia so yule aliyekuja akachukua laptop akaweka kwa bag na kumbuka kwenye ile bag ndio kuna hiyo bahasha ya pesa na kuna hiyo form ya mbegu fani pale so akaweka achukua hiyo akachukua na gas cylinder akachukua na ya kulikuwa na bahati nzuri yani na yeye na yeye nilimshangaa kwa sababu juu yake kulikuwa na sufuria nyingine iko na pisi za za papa vizuri imeka nazi so sijui akili yake ilikuwa yangekula kwanza akashiba akabeba maana sasa mimi siko hapa uh, nilikuwa kwa room kule so akaepua hiyo sufuria akaika kando akachukua hiyo gas cylinder na na vibakuli fulani hivi na na hiyo laptop na na huo mkoba sasa na zile pesa pale ndani akaenda nazo na wallet yangu ilikuwa nimeweka tu juu ilikuwa na 2000 hata hiyo wallet hapo juu 
uh, akaenda akatoa vile vikadi zangu zote mm-hmm. uh, kwa gate ya serials board mm-hmm. akachukua karatasi nyeupe hivi akaekelea juu ya jiwe mm-hmm. akachukua zile kadi zangu zote za shule mm-hmm. za, za national na, na zile ITN cards mm-hmm. akaweka juu juu ya karatasi mm-hmm. na yeye akapotea na hiyo wallet na pesa so as, uh, kushirikiana kwangu mimi na Nahida mm-hmm. waziri ni kwa sababu ya hiyo na tena baadaye akasema kuna programs ambazo wanataka kuzifanya. Well, waliniahidi kwamba wanaweza wakaniweka kama a role model a youth ambaye nitakuwa najaribu kuzunguka ku train youth on the I mean idea formulation. Uh, mtu aelewe anataka kuanza business flani anastahili awe na interest gani anastahili aianze namna gani na tena challenges zitakuja namna gani ili vijana pia nao wajue uh, kwamba uh, wajiengage kwa vitu ambavyo viko very productive na tukao tunazungumzia kuhusu hizo mambo za mbegu fund na mbegu fund ni scheme tu ya county government ambayo ni saloni ambayo unapewa unafanyia shughuli tena baadaye unarudisha na mara nyingi vijana wengi ndio walikuwa nimeona mtandaoni wakisema basi msi tumia apply tumia apply na hatupati mm-hmm. nilipata nafasi kujaribu kufuatilia mm-hmm. ama kupitia baadhi ya ya, ya, ya ya maombi ambayo wamefanya wame submit haziingiliani na, na, na matakwa ya, ya hiyo pesa kwa sababu utakuta mtu anaandika idea fulani ambayo unajua kabisa it's not practical it's not practical kwa sababu unapo convince mtu wakati una defend a proposal ni mtu angalie the objective na na, 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 na the impact after it lakini utakuta zina hazibebani vile tunabebwa na emotions tumeambiwa county government inatoa pesa tunakuja tunaungana tayari hapa so sijui akili yako inafikiria nini yule mwingine mtu mwingine so unaandika tayari unapeleka tayari so ikifika kule wale wataalamu wanaipitia wanaona hufai ndio maana hizi kelele nyingi unakuta wanasema mbegu fund hatupewi ya pekupande yeah. matufeni yeah. ni kwa sababu ile elimu kwanza ya kuomba hayo maombi kule hawana yeah. e, na kile kitu ambacho wanakiomba hakiko practical na wale ambao waliandika ambacho kiko practical walipe tuzungumzie ile swala la papa festival na kuona una t-shirt nzuri na nembo yake uh, mm. nafikiri kwamba ni hoja bao umeanzisha wewe uh, ili kuweza ku market the Papa mm. festival na usu nini? Kwa kweli wa mambo kwamba hii idea ni kubwa mm-hmm. na inastahili resources nyingi. Mm-hmm. Yeah, katika planning mimi mwenyewe kama na event planner mm-hmm. najua uwezi plan chochote kama you are minus the budget. Yeah. So iko na budget kubwa sana. It's a concept ambayo itachukua pesa mingi sana kuipanga. Mm-hmm. Kwa sababu hapo kumbuke it's a coastal thing. Kuna wengine kuna wakubwa wengine walijaribu kuniita mm-hmm. na nilipoelezwa akasema hii kitu si kia kilifi peke yake. Mm-hmm. Hii ni kitu ya cost nzima. Mm-hmm. Eh? Mm-hmm. Kuanzia kule yani cost nzima ufuo county, county zote kwa sababu ni jambo ambalo limebebwa mm-hmm. na county zote. Kwa hivyo wakati tunapoipanga isionekane ni kama it's a regional thing. Mm-hmm. Nionekane I mean it's, it's not even an account thing lakini onekane a region the whole coast province watu wafikirie hata kama implementers tutakuwa ni sisi lakini watu walikwe kutoka kila sehemu za za, za hii nchi waje waone na wafurahie utamaduni kwanza wa wa, wa, wa mijikenda utamaduni wa watu wa pwani na hata umuhimu wa bahari hii ambayo tuko nayo kwa sasa na na hilo itakuwa ni jambo muhimu sana kwa sababu kutakuwa na display ya vitu vingi yule anauza kamba watakuwa pale kamba is part and parcel of this of the blue economy product yule anauza tafi ule samaki ambayo watu wengi wanapenda kumkula yule anauza una yule anafanya vijana tofauti wa display mambo fulani na kuna wengine pia nao wana creativity zao na talent zao siku hiyo watapata space ya kujiexpress na kuongea kile ambacho wangeza kufanya best kwa ajili ya kuishi na maisha yao yeah asante uh, kwenye mtandao wako wa facebook tarehe 14 mwezi wa Julai uliweka pale kwamba kijana fulani ama jamaa fulani kwa jina la Hezwan mm. mm. aliweza kuguswa na hoja la, yako mm. ya Papa Festival mm. na akakuende kwamba atakutafutia wafadhili mm. jambo hilo lilikufanya ukaisi vipi na je eh, kuna jambo ambalo umefanya kuhusiana na hiyo hali Ukweli wa mambo ni kwamba Hezbon ni mfanyikazi ama ni accountant katika shirika la kesho Kenya. Uh-huh. Na alipoona haya mambo yanaendelea yeye mimi mimi kwa sababu nimekwambia ni I'm willing na Bible translation uh-huh. tuko katika uh, structure moja nyumba moja. Uh-huh. Wao wako juu sisi tuko katika uh-huh. first floor. So alipoona hiyo akanasema ah hili swala lako bana inakaja nikamwambia ndugu yangu hili swala ni kubwa na linahitaji watu. Uh-huh. Yeye akasema mimi saizi sitaki ni kuahidi mambo mengi uh-huh. lakini nitakuahidi uh, 
uwezekano wa, wa kutafuta wafadhili ambao wangeweza kufund hiyo hiyo event kwa sababu si event ambayo uh, unaweza kuchukulia rais rais kuna watu wanaweza chukua hiyo concept na wakaifanyia mahali kwingine na wewe sikufaidi chochote kile tunahitaji ni kwamba tukusaidie na tutafikiria kwa hivyo tulipomaliza hapo tutashae kuongea kwa muda lakini uh, sija kuwa na msururu pengine wa kuniambia uh, mtu fulani ama organization fulani ama mtu fulani ama mama fulani ama baba fulani ametoa mchango huu bado sija sijapata hiyo hiyo huo hiyo hiyo nafasi ya kuelewa ama huo ujumbe karakati zako za kuikuza uh, hili hoja la papa fest umehusisha wafadhili wengine na pengine wameresponde ndiki yake Stanley Chai is the secretary of the blue economy nation of Hawaii mm-hmm. na mimi nikawa lazima ni mtafute na nilipomtafuta nilipomwelezea hiyo concept akasema kwa sasa yeye kwa sababu ya hizi hali viliziko uh, hana ule rahisi wa kuona mtu hivi kwa hivi lakini tujaribu kuzungumza kwa mtandao ili tujaribu kuona tutaifanikisha namna gani niliwasilisha hoja hiyo kwake na bado ninajaribu kusubiri majibu na inanikalia ngumu kiasi cha kuwafata watu sasa mmoja mmoja kwa sababu the world is big na sijui ni nani ana interest gani mara nyingi huwa anafuata organization tatu kwa mtandao kuangalia ni core values ama ni thematic areas gani ambazo pengine wanaweza jiingiza ndani maana hili ni wazo ambazo kulipelekea kwaambia sisi katika shirika letu hatufanye vitu kama hivyo lazima la papa festival litaonyesha ama kufundisha watu kikwetu unasema yeah. kwamba wamejikenda wanania ama wana ile tabia sana ya kufunza watu kikwao lakini wao wenyewe wazingati je inakuwaje mara nyingine huwa ni, ni shida kubwa uh-huh. wazo unaweza kuwa nalo uh-huh. lakini kuna hofu na uoga uh-huh. na uchoyo na fitina uh-huh. na vitu mingi ambavyo tumejazana navyo kwa moyo na idea yake ikiwa kubwa nikikuwa na nini kama utafanikiwa uh-huh. mimi roho yangu nikiwa na uchoyo na beef uh-huh sitaweza ichukulia na manani. Na mpenzi mtazamaji huyo ni Frank Thoya na kuambia jamaa mchapa kazi, jamaa wa manjina mengi, jamaa wa nyadhifa nyingi na kazi nyingi na maneno yake ya busara zaidi. Tunapumzika hapa kwa muda mfupi tu tutarejea hapo baadaye endelea kujizama Chandi TV. Karibu mpenzi mtazamaji kwa awamu ya tatu ya kipindi unachokipenda cha What About Me show. Uh, tunaendelea kuzungumza na mgeni wetu hapa Papa Man. Mani mwenyewe mm. Papa Festival ana nyadhifa mingi sana. Thank you Doya. Uh, Mkurugenzi mtenda kazi wa Papa Festival vile vile mm. mwanafunzi vile vile muuza Papa. Eh hivi unajiona wapi in the next 5 years? I have a dream. And I had a dream. And this dream has come true. Sasa hizi niko na ujuzi tofauti tofauti. Unaona? Niko na ujuzi tunaweza pendeka gari naweza yani okay kuna mambo mengi ambayo naweza fanya. Ni kwa sababu ya ile ndoto ambayo niko nayo. And what I need is I want to see a society free. A society that is free ambayo inaweza ikaji sustain yenyewe. Mtu akiamka asubuhi watu wanajifanyia shughuli zao vijana wamekuwa engaged. Ingine tunaweza sema mafanzo wao kitana ni Frank ameoa. Galfen ama yuko si. Ah uh, I cannot betray my girlfriend. Our very good girlfriend. Na nampenda sana. I love the lady. I'm in your side here, son. Uh, she's very, very loving and uh, I really love the lady. So that is the lady I'm going to get married to. And uh, this was to be done. Hopefully it was next year. Immediately after my graduation, I was to graduate everything. Okay. Um, uh, your last word. Kwa njami yako, kwa mafanzi wako, na kwa vijana wenza hako. Uh, I would say ama naweza sema kwamba it is very positive and very possible uh, for a young man to remain relevant in a society a society that does not realize the potential of their young people is lost and uh, we need to remain relevant as youth we have uh, what we can do and let us believe in what we are thinking unajua idea yako ni idea yako build your idea stay in your lane uh, simama na useme this is the youth i want to be you only have a choice to make you either decide ufanye vizuri ama ufanye vibaya uwe tajiri au umaskini ufanikiwe ama you become a burden completely in the society so this one goes directly to the youth kwamba we can what 
uh, we can do what we want only if we decide eh? na tuamue kwa moyo to the community i just want to embrace the community kwamba now we are living in the community we should learn to live and by the community so then to watu ambao uh, in a society tunaweza tukakubalika mimi nikikubalika kijana mwingine pia na yakubalike kijana mwingine akubalike and that is the growth of the society so by so doing i would love to say thank you very much and i know for sure kwamba kuna kijana somewhere kuna mama somewhere kuna baba somewhere ambaye pengine in one way or the other has something to put on please go for that that belongs to you and you will succeed Naam asante sana mpenzi mtazamaji kwa kutizama Chandi TV huyu alikuwa Frank Doya na kuambia kijana mchapakazi na aliye na maneno ya busara I know you have been inspired by that particular story Ah uh, nilikuwa wako host Morris Mkulima tupatane wakati mwingine kama huu barabara majaribio yake Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala hii ilikuwa What about me show on Chandi TV kwa heri. This is Chadi TV home of inspiration